انعقاد کیا گیا تھا تو اس کے اوپر بہت سی فیسٹیول کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی بہت سا بہت سی تنقید ڈھکے چھپے الفاظ میں کی گئی اور وہ یہ کہ بھائی یہ فیسٹیول جو ہے یہ تو لٹریچر فیسٹیول ہے اور کراچی میں ہو رہا ہے اس میں پاکستان بھر کی نمائندگی ہے لیکن اس میں انگریزی کے لکھنے والے اور انگریزی کے پڑھنے والے جو ہیں ان کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے کہ پچھلی بار بھی کشور آپا بھی موجود تھیں انتظار صاحب بھی آئے تھے اور بھی بہت سے اردو کے نامور ادیب اور شاعر موجود تھے لیکن ان کا کیا رول تھا اور شاید اسی وجہ سے کہ اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فیسٹیول جو ہے اس کا پروگرام جس سے مرتب کیا گیا اس میں یہ کوشش کی گئی کہ پیرل سیشنز ہوں جس کے اندر مختلف جو آوازیں ہیں ہر زبان میں پاکستان میں ان کو ان کو اظہار کا موقع ملے اور ان کو شو کیس بھی کیا جائے تو یہ چونکہ ایک طرح سے آخری سیشن ہے اس فیسٹیول کا تو ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اگر اگلے سال اس کو یہ جب یہ تیسرا فیسٹیول ہوگا انشاءاللہ تو اس میں کس طرح سے یہ جو ڈائلاگ ہے آپ اس میں پاکستان میں مختلف زبانوں کا اور اور ثقافتوں کا اور مختلف جو اسلوب ہیں ادب کے اندر ان کا آپ اس میں کس طرح سے کوئی بامی ربط یا رابطہ بنایا جائے یا اگر ممکن ہے بھی نہیں یہ بھی سوال دیکھنے والا ہے کہ کیا یہ بالکل ہی مختلف دنیائیں ہیں آخر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بالکل ہی الگ جو انگریزی میں لکھتے ہیں ان کے ریڈرز جو ہیں وہ شاید یہاں اتنے نہیں ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ لکھتے بھی ایک انداز میں ہیں اور جو اردو والے یا علاقائی زبانوں میں لکھتے ہیں وہ یہاں کے لیے لکھتے ہیں تو یہ بھی ایک یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے بڑا کہ اگر اگر یہ یہ مختلف دنیائیں کو ایگزٹ کرتی ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو کیوں اس کے اوپر تنقید کی جائے تو یہ سارے کچھ ادب کے حوالے سے اور جو ایسے ہیں ہم ہم نے آج جو پینل آپ کے سامنے موجود ہے وہ بہت ہی جو ہے نامور لوگوں کا ہے کشور ناہید صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں اور صحافت سے بھی تعلق ہے اس کے علاوہ یہ کہ سیاسی تحریکوں کا حصہ بھی رہی اور ہیں بھی اور بہت ہی بابلند آواز ہیں ہمارے ساتھ رخزانہ احمد بھی موجود ہیں جو کہ یو کے میں بیسڈ ہیں اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے ٹرانسلیشن کے اوپر بھی کیا ہے اور ان کی بہت ساری کسی نے پلیز کیا کسی نے ری پرنٹ کیا بغیر اجازت کے جو ہمارے دونوں ملکوں کا رویہ ہے اور وطیرہ ہے لیکن کسی نے وی سنفل وومن کے نام سے وہ اسے آج کل پتہ چلا ہے کہ وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے تو رخسانہ کی اس کتاب کے بہت سے حصے بکھرے کر کے کبھی اکیڈمی آف لیٹر نے اور کبھی دوسرے اداروں نے پبلشنگ ہاؤسز نے بیکاز اٹس فری فار آل کیونکہ فیملسٹ لٹریچر کی پہلی کتاب تھی جو فیملسٹ پوئٹری کی جو رخسانہ نے ٹرانسلیٹ کی اور جو ویمن پریس سے بھی چھپی اور جو لاہور سے اثر والوں نے چھاپی تو اس کے بعد رخسانہ نے ٹرانسلیشن کا راستہ کم کر دیا اور پڑھانا اور ڈرامہ رائٹنگ وغیرہ کی کلاسز اٹینڈ کی اور یہ کافی عرصے کے بعد تشریف لائی ہیں اس لیے ہم ان کو بہت ویلکم کرتے ہیں زبردست اور تیسرے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ محمد حنیف ہیں وہ ابھی بھی موجود تھے بیچارے یہاں پر اور ان کا ایک مستقل جو ہے ان پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ محمد حنیف کا وہ شاید اس لیے اس پینل پہ ہیں کہ ان کی ایک یونیک جو ہے بات کہ یہ دونوں زبانیں جو ہیں اس میں لکھتے ہیں انگریزی میں ان کا ناول جو ہے اس نے بہت مقبولیت حاصل کی اور اس پر ابھی بات بھی ہوئی بہت سے سوالات ہو رہے تھے پچھلے سیشن میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد حنیف جو ہیں وہ اردو میں بھی ان کی تحریریں جو ہیں منظر عام پہ آتی رہتی ہیں اور یہ دونوں ہی زبانوں میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کشف صاحبہ سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باری باری سب پینلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر آخر میں ہم کوشش کریں گے جلد از جلد اس کو وائنڈ اپ کریں تاکہ اس پہ ذرا کچھ ڈبیٹ اور ڈسکشن زیادہ ہو اور وقت اس کے لیے بچ جائے اس بریجنگ ڈیوائڈس جو ہے یہ زومانی طرح پہ اور دو طرح کے مطالب کے لیے استعمال ہوا ہے ایک تو اس کانفرنس کے حوالے سے بھی اور دوسرے یہ کہ عمومی طور پر لٹریچر میں کیا ہو رہا ہے جب میرے پاس انڈیا کا لٹریچر بھی سارا آتا ہے تقریباً 
اور انڈیا کی مختلف زبانوں کا لٹریچر بھی آتا ہے اور پاکستان کا لٹریچر بھی میں دیکھتی ہوں اور اس کے بعد یہ کہ انگریزی میں حنیف سے لے کر اور مہی الدین تک یہ سب جو ہمارے نوجوان لکھ رہے ہیں ان کی تحریریں بھی ہمارے سامنے ہیں اور پھر چاہے کرن دیسائی ہو یا نیتا دیسائی ہو اور یا سلمان روشتی ہو ان کی تحریریں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے تین مطلب ہوتے ہیں بریجنگ دا ڈیوائیڈز اس میں ایک تو جیسے سلمان روشتی یا حنیف کی کتاب لے لیں آپ تو یہ اپنی جوانی کے زمانوں کو یاد کرتے ہوئے اس زمانوں کو جس کو ہم نے لیو کیا ہے یعنی انہوں نے تو لوگوں کو چھپتے ہوئے شراب پینے کا ذکر کیا ہے ہم نے چھپ کے شراب پی ہوئی ہے تو یہ فرق ہے اور پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا تھا اور کس طریقے سے موس ہوں گے جاتے تھے ہمارے وہ ہم پہ بیتی ہے انہوں نے لکھا ہے جو کچھ کوڑے پڑتے تھے ہمارے زوانے میں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ان کوڑے لگنے والوں کو مائکرو فون رکھ دی جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور انہوں نے وہ لکھ دیا ہے تو اب جو حنیف نے لکھا وہ تو نوجوان نسل پڑھ رہی ہے لیکن جو میں نے لکھا یا میرے زمانے کے لوگوں نے لکھا یا جو شاید محمود ندیم میں ڈرامے میں کیا اس کا نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے اچھا اب پتہ کیسے لگے گا کیونکہ اب بھی جو ڈیوائیڈ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اس وقت جتنے نوجوان تھے وہ حنیف کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہم بڈوں کے پروگرام میں وہ نوجوان نہیں ہیں تو وہ اس ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کے لیے ان وے یہ جو لٹریچر فیسٹیول ہے اس کا اس کو پلسرات کے طور پر کام لیا جانا کا انتظام اور اندازہ تھا لیکن وہ نہیں ہو رہا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ سیشنز الگ الگ ہیں جو چیز چاہیے جو ہمیں بہت ضروری چاہیے وہ اس لیے چاہیے کہ ہم ان کو بھی نوجوان نسل کو بھی انگریزی لکھنے والوں کو بھی اردو لکھنے والوں کو بھی اکٹھا بٹھائیں انظار حسین اور حنیف کو اکٹھا بٹھائیں گے تو ایک نیا افق برآمد ہوگا اور ایک نیا انداز تحریر کے علاوہ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ آپ سب جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے آئے گی اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ اورل ہسٹری جو میں نے زندگی کی ہے جس میں وہ اورل ہسٹری صرف حنیف لکھیں گے بلکہ وہ اورل ہسٹری آپ کو میرے حوالوں سے ان کتابوں سے بھی پتہ ہوگی جو انتظار حسین نے تذکرہ لکھ کے اس بندے کی کو سڑک کے کنارے پھانسی دینے کا احوال لکھا ہے جس کی جس کی پھانسی کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنا ٹفر کیریٹ لے کے سارا دن گزارنے کو آئے تھے تو وہ اس کو مذاق کے طور پر اور ایک ایونیو آف نیوز کے طور پر لینا ہو یا ایک ایسا لینا ہو کہ جو اذیت کا لمحہ تھا لیکن وہ اس کو لینے کے لیے تذکرہ پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد بینگوز آتا ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ وہ اورل ہسٹری جیسے اروشی بٹالیا نے اورل ہسٹری کو لکھا ہے پارٹیشن کے زمانے کو اپنی نانی کے حوالے سے پوری کہانی اور یہ لکھا ہے کہ اورل ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم جو بڈھے ہو رہے ہیں ہمیں اپنے نانیوں دادیوں سے وہ اورل ہسٹری جو ان کی سوشیالوجی تھی جو ان کا معاشرہ تھا اس کو سن کے لکھنا چاہیے تو وہ اس اور اس نے لکھنے کا ابتدا بھی کیا ہے اور جو اس نے زاہدہ کی کتاب چھاپی ہے وہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے یا پھر ہماری کتابیں اگر انڈین جو ہیں ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اس میں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی فیمنسٹ پوئٹری نہیں لکھی جاتی تو اس لیے ہمیں فیمنزم کو سمجھانے کے لیے امریکن اور برٹش رائٹرس کے علاوہ پاکستانی رائٹرس کو پڑھانا پڑتا ہے لیکن ہم وہاں تک تو جاتے ہیں یا پھر یہ جو کتاب رخسانہ نے بنائی تھی اس کے اتنے ایڈیشنز اس لیے نکلے ہیں بیکاز اٹ از واز دا اونلی بک اس کے بعد اکیڈمی آف لیٹر نے ایک کتاب اور نکالی تھی اباؤٹ دا ویمن رائٹرس اور اس کے بعد کنٹیمپرری رائٹنگ کے اوپر ایک کتاب انگریزی میں نکالی ہے تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رخسانہ کے تراجم کے علاوہ حنیف کے ترجمے کے علاوہ یا حنیف کی کتابوں کے علاوہ یا محی الدین کی کتابوں کے علاوہ یا نقوی کی کتابوں کے علاوہ ہمیں بریج کرنا ہے بٹوین دا اولڈ رائٹنگس اینڈ دا نیو رائٹنگس تبھی ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا ورنہ دو پیرل راستوں پہ ہم چلتے رہیں گے
वैसे इससे पहले कि मैं रुखसाना अहमद को दावत दूँ बहुत से नौजवान मौजूद हैं आपने खाम खा एक कस्ती लोग यंग लोगों पर बहुत से बैठे हैं देखिए तो हाँ अच्छा रुखसाना अब आप इसके ऊपर कुछ कहिए अच्छा जी आई थिंक नीचे इसको कर लें ये बंद कर ये बंद है एक बंद हाँ एक बंद है इज इट एक लॉट नो अच्छा वेल आई थिंक आई बीन रॉन्ग फुट इट ऑन दिस वन बिकॉज आई एक्चुअली थॉट आई बीन इंटरप्रिटेड टू बी ऑनेस्ट देर वर नो ब्रीफ्स अबाउट एनी ऑफ द पैनल्स द पैनल्स वर बीन कुकड अप टू द लास्ट डे वेन आई वॉज लिविंग इंग्लैंड फॉर दिस ट्रिप आई वॉज गेटिंग ई मेल्स you know after emails uh, you're on this panel or you're on that panel and now i ended up finding that there were two panels back to back there was a panel for thamida for which i was completely unprepared and there was a panel about bridging divides which i have interpreted as meaning bridging divides between peoples knowing that pakistan is at the moment terribly fractured as a country now i <laughs> I, i don't know if but it's linked i don't know if any of this will make sense but i i'm going to now argue that uh, literature bridges divides so uh, i hope that will make sense i think that whenever you put out uh, uh, an artistic endeavor into a public space it is an act of communication now admittedly this is a sweeping generalization but um i think it is a de- generalization with maybe nine, which maybe 90 to 95% of artists will agree that you only put it out because you want to communicate and for me that act of communication as a writer is a first step it's an outing that outing is a dialogue between the self and the other um in my case um i define myself as quite a political writer uh and in in my case that uh, first step is about building the first bridge if you like um i i see uh, i i suppose the translations that i did and have done and i still continuously do occasionally bits and pieces i have never had the time ever since to do a concerted effort and do another collection like uh like we sinful women but um in my own work um i've tried to build those kind of divides I believe that uh, the key quality uh, in literature that makes us link with people and understand people is empathy and uh, compassion and I think I spoke about this in an earlier session as well um in my own work um I feel compassion is the key to understanding and um connecting with people with whom you don't normally connect and I'm talking about racial divides I'm talking about ethnic divides I'm talking about class divides gender divides I'm talking about uh, even gender preference divides you know these are all isms that prevail in this country no matter how beautiful a piece of literature is I don't get I don't get, give a toss if it doesn't actually respect uh other people's rights and human rights so what i'm saying is that if if a piece of writing doesn't attempt to bridge those divides then it is not really relevant to the human race it might be relevant to a particular party a particular group or particular vested interest but it's not really relevant to um the peoples of the world ultimately i feel that there are fewer differences between people than similarities basically the our commonalities with other with human beings are much greater much wider than the differences and you can either dwell on those differences and keep saying ye log ye karte hain hum ye karte hain aap to aise dal ko bigadti hain hum aise bigadte hain hamare yahan to ye hota hai and if you can either dwell on that difference or you can empathize with the 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 hunger of the other you can empathize uh with their appreciation of food with their connection with life so um bridging building bridges for me is a little bit about recognizing those connections um so essentially i suppose this is uh, how i'm going to argue and in my own work um i uh, the novel that i wrote which was also about 10 10 10 years ago um everybody else that i see around has done a nov- one novel and become a novelist but whenever people refer to me because i haven't had that interest 
um, uh, uh, it becomes, you know, she's a translator or she's a writer or maybe she's a student or maybe she's done some plays. But I've done a lot of everything. Thankfully, I've had a very busy and productive life, but I've worked in various genres. So I've done some stage plays, I've done lots of radio plays, and I've done a lot of um, translations, of which I'm very proud. I did this as an act of love. Um, I did this uh, as an act of pride because I feel uh, it was important to show that uh, here was some really modern contemporary thinking in our, from our part of the world. These poems are good as poems, not good, are, some of them are excellent per se. I'm very grateful to Kishwarapa for the title poem, We Sinful Women, Yeham Gunagar Aurte Hain, which my publisher said, thought was the, yaha pe jo kitab chapi thi, asar ne jo chapi thi, uska title tha Beyond Belief. But um, this title, uh, the pub publisher thought would be a very good title, Be Sinful Women, and it has worked really well. It is sadly now out of print because of the collapse of women's press. And I hope that I'll be able to get it published here because apparently it is being sold uh, by Penguin.